，都不怕呀啊！你看他们啊，这么多年，每日摔摔打打的，这身子都是硬朗的，全凭本届的造诣了，看见没有？哟，这位爷有何贵干了啊？不认识，锦千豹，锦爷，今天来给你们上上课，听好了啊！让今夜我看看你们两个的功夫。哟，这还提倡金千豹，哎呀，是啊，上次就把人打得不厉害，咱们看看他。也不过如此。你我往日无冤，近日无仇，何必下此重手啊？哎，看看，全都看好了，你们睁开眼睛啊，都看清楚，这是山东省政府颁发给我们金爷的委任状，正式任命我们金爷为济南府警察协理，负责大观园的治安。啊！我怀疑你这安乐堂藏匿不法分子，哎，这怎么可能呢？给我走，走，别别别别别别别别别！哎呀，哎呀，哎呀，别瞅这么严，咋了？别咋了啊！放手，妨碍公务，小心我举牙去。哎呦，好好，哎呦，这爷，这个小弟啊，真没有什么不法分子啊，像你高台。好说，每天交两块钱治安费，就可以免去搜查。两块，是不是有点多了？不多，又不是只让你一家交。从今天开始，每家商铺每天必须交两块钱治安费。对，交两块钱治安费。不交钱的商铺。万一有犯罪分子潜入，济南警察恐怕就不能保你们平安了。哎，快找快找啊！快点交钱！都在这儿了，啊，都在这儿了。按照您的吩咐，每家店铺每天一块钱。哎，这是上一周的，共一千七百二十二块。一千七百二十二块，没有漏的吧？哎，大观园一带全都收了。啊。小金呐、啊，这次收钱，有没有不愿意交的，或者暴力抗法的？啊，没有没有没有，能为省政府效力，那是济南商界的荣幸。不错，小金，你的执行能力还是很强的。哎、谢谢谭局长栽培、啊，谢谢。啊，袁局。嗯，哎，袁局，哎，抽根烟，不抽。哎哎，谭局，你还有什么事儿吗？啊，我想问一下，我那转正的事儿，我什么时候可以转正啊？着什么急呀、啊？你这不是才来吗？我已经向上面递交了增加编制的申请，等上面批下来。我第一个给你办，谢谢谢谭局长栽培，谢谢。啊，对了，从这周开始，芙蓉街的治安费也由你来收。哎，好，没问题，没问题。哎哎，告辞，告辞。嗯。谭局，这要是上面知道，咱们这么干，给咱处分怎么办？处分？我们这是在为韩主席排忧解难呢、啊。不是，万一老百姓说咱们乱收费怎么办？金钱豹只不过是个临时工，他出了事儿，跟我们警察有什么关系？对呀、啊，局座高明，局座高明。
。哎，白宁，啊，白宁。哎，云飞，有人找你。那我先走了。嗯，再见。啊，好，慢走。真的是你啊？你来找我玩吗？啊，不是，我。我正好有点事儿，想找你帮忙。什么事儿？你说。哦，我那个亲戚他搬家了，我找了好几天都没有找到。可是我又不认识你的亲戚，怎么帮你找呢？呃，我这个亲戚啊，他特别好吃。哎，你是老济南，这个季节济南城最有特色的吃的，你一定知道。你还真是找对人了。要说济南城吃的地方，我不敢说全知道，可也知道个八九不离十了。真的，那还有假？我现在就带你去，走。啊、嘿，好。这儿是大观园，啊、济南有名的集市。哎、啊，你看、啊，那儿有桂花糕。啊哈、哎，还有这个糖葫芦、哦，要不要尝尝？咱们再去别地儿转转吧。一城山色半城湖，四面荷花三面柳。半城湖指的就是这大明湖。哦，嫔妃。你看那儿，那儿就是清照祠，是为了纪念宋代词人李清照修建的。哦，挺好，挺好。给我来一碗，你稍等啊。好，再来一勺。哎，来了，您的啊，客官。哎，哎，我再给您添一碗。哎，新鲜的了啊。各个活啊，各个活啊，那呃，这里呢就是趵突泉集市了。哦，白小姐，我找的这个亲戚真的挺急的，你能不能快点？咱别再瞎逛了。你不是让我带你去有特色名吃的地方吗？是啊，可以不？啊，过来，老板，来两碗。哎，好嘞。啊，到了这个季节呀、啊，凡是好吃的、会吃的，肯定会来趵突泉喝活的。呃，什么？这是什么是喝活的？你二位就知道了。谢谢啊！这顿我请你了。这就是醋蘸活蝌蚪。啊？这这能吃吗？放点醋，好吃着呢。你快吃啊！我去转转，你边吃边找，我去捏个面人。哎呦，看老板忙着呢！哎，李老板，各位啊，都在啊！幸亏幸亏啊，生意不错啊！啊，再见再见再见！啊，老板，来一碗。哎，好嘞，您稍等啊。哎，云飞，你看，这个像不像你？一会儿再说吧。老板，最近生意不错吧？不错不错。先生，借用一下。哎，下雨了。三爷，是是是他泼的。他泼我，揍他！奶奶个球！他，你丫的，小丫头，敢揍我们三爷？不想泼了你，是不是你泼的？给你送送苹果。哎呀，怎么办？我不是故意的，不是故意的，不是故意的，就能了事儿了吗？我，哎，你，对不起啊。这年头对不起，他不值钱，值钱？什么？不值钱，不值钱，不值钱。你弄湿了我的衣服，就得赔，得赔。我身上没钱。没钱、哎，这位大哥，有话好好说、啊。这里没你的事儿，给我滚开！滚滚！说话别那么冲嘛，我又不是来打架的。他泼了我一身水，你说怎么办？怎么办？我们不是故意的。哎呀，是他不好，可你说这么多大男人围着个小姑娘，给别人看见
，多没面子呀！不、嗯、我黄三儿，不认面子，只认钱，只认钱。你看，你看他一个穷学生哪有钱啊？嗯，你说怎么办？对呀、啊，你说怎么办啊？啊怎么办呀、啊？怎么办呀、啊啊？哎，他不是拿水泼你了吗？对呀、啊，你找水泼回来不就完了吗？啊、哎，哎，嘿嘿嘿嘿，这个主意不错。你等着，走。李云飞，你怎么这样啊？不许说话，站着别动。慢点，多来点，多来点，多来点，说的对，多来点，多来点，多来点。还行，我这也拿了。哎。哎，怎么样？够不够？对对。好，好。快快快快！救你们老大！救你们老大呀！快点啊！救命！救我！给我打他！打他！你先回家，我还有事儿啊。伙计，啊，哎，先生，做上衣还是裤子？啊，我不是来做衣服的，我是来找你们掌柜的有点事儿，麻烦你叫一下。哦，中，您稍等一下啊。好。掌柜的，掌柜的，啊，这位先生，谁呀、啊？哎，这位先生，哎，哎，这不就是刚才在暴徒圈旁边打架的那位先生吗？有有有，我可没找您，没惹您的。您您怎么追到这儿来了？啊啊！敢问这位先生，可是姓李明德？俺们掌柜的都是叫李德，您是慕名过来做衣服的吧？啊，李先生，可否进一步说话？这位伙计啊，是自家人，有什么话就在这儿说吧。高飞燕直上云霄，展翅如鹏，何以不如鹏？嗯，先生，您说什么呢？哎呀，四海上船头倒转，风浪水火，故而于相邻。哦哦，这一句我听懂了。先生说的是黑话吧？对。师叔，咱呀就是个普通的老百姓啊！您说的这些黑话，我听不懂。咱呀还是自便吧，啊！哎，这，哎，慢，哎。
，掌柜的，我跟你说过，干活的时候不要打扰我。是，掌柜的，谦儿哥，那个关金教实属了，又过来找你了。告诉他，咱们这儿只做洋装，不接别的活。他都是来做衣服了，他不牵动脚了，等着您给他量婶呢。量个尺寸，这还用我吗？掌柜的，您不取不肿啊，我给他量了三回。可每次他那胸围尺寸都不一样，掌柜的，还得麻烦您过来给看一下了。好吧，你先陪他一会儿，就说我马上就到。哎哎，中什么催？哎哎，这边。哎，帽子。哎，拿好了。哎，前面带路。哎，这边。哎，客官，哎，掌柜的来了。啊，哎，您看，李掌柜，打扰了。您这位小伙计的手艺实在是不行啊，还得麻烦李掌柜亲自帮我量一下。俺们掌柜的从来都不量婶看一眼都知道你尺寸了。嗯，是吗？嗯，那今天我看不量是不行了。那多有得罪。嗯，掌柜的，你拿来。掌柜的，看来你的手艺也不行了。牛逼，一尺九寸三。二十一寸三，李掌柜，你这样量不准吧？<笑>那你就试试。哎呀！哎，腰围三尺一，二十四。李掌柜，我要不是燕子门中人，怎会叫缩骨功啊？误<笑>打误撞。好，那再撞了。哎哎呀！若非我燕子门中人，又怎会这燕子冲天和燕子十八番？即便我是燕子门的人，那又怎样？这领口一尺二。裤衩二十九，啊，这样我，哟，李掌柜，你干嘛来这是？这位客官啊，一条腿长，一条腿短，只能用这个办法。你，彭先生呢？呃，行，那你就承认是我师叔。师叔，辜负了很多。李掌柜，还是您手艺好，耶，要不就这样啊。你看，你看，你看，王掌柜的有事吗？啊，这是俺们店里啊刚烤出来的小鸡蛋卷，请李掌柜啊给品点品点。有有有，让您破费了，王掌柜，里边请。好好好，来来来，啊，请里边请。你少给我捣乱！师叔，师叔，嗯嗯，好吃。你也吃，嗯嗯，哎呀，嗯，师叔，您都承认是我师叔了，来，就跟我们一起干呗。我隐姓埋名这么多年
，就是想脱离这行。除了我的徒弟二毛，没人知道我从前是干什么的。为什么呀？为什么？你大师博士怎么死的？难道你忘了啊？干你们这行，那是刀尖上舔血的营生，说不准哪天脑袋就得搬家，搬家。我还以为是什么呢，说了半天，原来师叔是怕死啊！哼，哎，哎，什么叫怕死啊？哎，你师傅没有教你怎么说话呀？啊，哼，我倒是觉得，干个普通的行业，挺好的。哎呀，每天打打杀杀，不是我这个年龄做的事儿。还有，你看看，现在干我这行也不少赚钱呢。啊。师叔，我看您是把咱替天行道的门规全都忘了。天下的道多了去了啊！如今我为人量体裁衣，行的是衣冠道。师相，如果没有裁缝，天底下的人岂不都是光着腚啊？嗯，歪理。随便你怎么说，我和你师父不一样。我没有什么光大燕子们的远大理想，我只想安安稳稳的过日子，安度晚年。哎，如今这个天下，在内官匪勾结，税赋繁重，民不聊生；在外，日本人又虎视眈眈的盯着我们。若不秉承我燕子们的门规，匡扶正义，替天行道，则国将不国。师叔。不是我不让您好好过日子，就这个世道，您想好好过日子，您过得了吗？多谢你替师叔我费心了。在当今的济南政府里，我还是有几个熟人的。日本人又怎么样？跟我有啥关系呀？啊，我是个裁缝。俗话说，衣食住行是根本。即使是日本人得了天下，啊，他也得穿衣服吧？对不对？你放心，你师叔不会饿死的。<笑>好了，哪天啊，你金盆洗手不干了，可以来找我，我把这裁缝的手艺传授给你。哎呀，既然师叔都这么说了，哎呀，那作为晚辈的，也不能再说什么了。<笑>告辞了。这是，师叔啊，嗯，您都已经金盆洗手了，那您老大半夜的练什么功啊？练了半辈子，习惯了。哦，习惯了，开心。走啦。二毛啊，水开了，先别忙着沏啊。哎，那龙井啊，得用九分开的水。哎，老板，您听说了没？京大居开始在大观园收治安费了。啊，是吧？听说一天要交两块钱，这一个月下来都是六十块钱。那一般店铺一个月也都挣那么多，这都交了，那不白干了吗？哎呀。这个跟咱们又有什么关系啊？哎呀，我是怕呀，那过不了多长时间就得收到咱们这儿了。哎呀，那您说这这咋弄呢？这，<笑>你忘了啊？我可是韩主席三姨太的专职裁缝。<笑>那是那是。<笑>哎呀，他收拾不了我呀。走走走，哎，还没给钱呢呀！哎呀，锦姨啊，这芙蓉裁缝铺的钱就不要少了。怎么着？这是你爹开的铺子？这芙蓉裁缝铺的李师傅可是咱济南有名的洋装师傅。锦姨啊，那韩主席家的洋装那都是他给做的。行啊，走，那就让他给我金爷也做一身西式风衣。好，走。
姐呀，到了。哎，你好，座椅放。哎，哟，李老板好。本店只接待做西式洋装的。哎呀，大哥，哎，大哥。我金某就是来做一件西式风衣的，二毛，哎，看茶，哎，好好，你也不给我量量尺寸，身高五尺二，肩宽一尺七寸二，腰围三尺二，还用我往下再说吗？李老板果然有两把刷子，名不虚传。不过我今天来不只是想做一身衣服，还想跟您收两块钱的治安费。哎呦，上周我给三姨太量衣服的时候，怎么没听她说过有收治安费的这个文件呢？啊！哎呀，哪个三姨太啊？金爷。这个文件与我无关，这维护社会稳定，可是警察局谭局长亲口交代的。我想你也知道，这水养鱼，鱼养水的道理。你若是不交这治安费，万一有不法分子给你这店点了，可就不能怪我了。哎呀！你这布料可是见火就着啊！哎，等等，金爷，谢谢李老板配合。我下礼拜来取衣服，告辞。迎礼拜，走。哎，张贵了，他们还没交定金呢。哎，哎，姐，慢点，姐，慢走。那不是那个，慢点，慢点，慢点。哎，这边，叫叫我，我什么来着？波兰迪。啊，我贵。你给上了，你傻了你！瞎呀！哎哎哎哎，别动！哎哎哎哎，来来，哎哎呦，给系上！哎，系上！哎哎哎哎哎哎，来来来来，哎哎嗯。哎呀，你这手艺啊，真比外滩的洋裁缝还好呢。哎。叹什么气呀、啊！来，跳舞。我说花花，我我有一事相求，给你添麻烦。不会是找我们家老头子办事儿吧、嗯？花花，你也知道，我这个人是不爱给人添麻烦的。韩老头子呀，不喜欢女人瞎掺和他的事儿。哎呦，哎呀，这怎么能叫瞎掺和呢？啊，这是有关于咱们主席的名誉的事儿啊！哎呦，行，说吧。哎呀，最近啊，有些人啊，打着咱们主席的旗号，在这济南城啊大小商铺收治安费。哎，你跟主席说说，让他管管这事儿、啊。你是不是不想交啊？哎，哪里哪里。该交还是得交啊！我只是觉得此事蹊跷，主席的生意要紧呐、啊。你们男人啊，总是有自己的小算盘。<笑>三天后过来找我吧。哎，大头，你知道绿牡丹吗？绿牡丹知道？怎么了
。昨天我去看他唱戏，还真他妈有味儿啊！哎，姐呀，哎，吕牡丹你就别惦记了啊，已经被贪局长拿下了。奶奶的，当官就是好。能拿政府的钱养自己的女人，姐呀、啊！我们也祝你早日当官发财。对呀、啊啊。哎，我这钱包这几天怎么见不着了？钱包？钱包？不会是让小偷给偷了吧？偷了啊？谁他妈敢偷我金爷的包啊？我宰了他！就是，宰了他！把他手给剁了！真是的，真是胆儿太大了。今儿这芙蓉街怎么这么冷清？没一家营业的。哎，这都不营业了，咱以后怎么收保护费、啊？这他妈不是影响老子发财吗？老板，贝雷店都关门了，咱是不是也该关门了、哎？你怕什么呀？我不是找过三姨太了吗？那你还让我给金钱豹做衣服干啥呀？多个朋友多条路，少个冤家少堵墙。李老板，哎、金爷来了，来来来，拿衣服、哎哎哎。哎呀，金老板，您够准时的、啊。这是我的工作呀，怎敢怠慢呢？哎。金老板，来来来，哎呀，金老板是是，哎哎，来来，哎，怎么样？大家看看怎么样啊？哎哎，哎呀，威风，怎么回事啊？怎么趁着都搁在里边去？拿出来，嗯嗯，快拿出来呀！真是的。这不金爷钱包吗？这他妈的，警察的钱包你也敢偷？给我抓起来！不不不，哎，别听我说，金爷，别听我说，你们听我解释，你们听我说，你们听我说呀！哎呦，哎呀，你他妈胆子够大的，竟敢拿金爷我开涮！金爷吧，你听我说，这钱绝对不是我偷的，人赃俱获。你他妈还嘴硬啊！你知道我钱包里有多少钱吗？不知道，这个数足足一百块。哎呦，这这这，是他妈一千块，对，一千块，一千。哎呦，盗窃金额巨大，足够判你十年。牢饭可不好吃啊！对，牢饭可不好吃啊！好，那一千块我给你，一千，一千是你欠我的。还得交一千块钱罚款，是两千，对，两千，两千，你们这是敲诈呀！敲诈，你自己看着办吧。两千块少一分都不行。哎呀，大头，大头，听，金钱豹，金钱豹。李师傅，哎，哎，我给你放下来。哎呀，哎哎哎，醒醒醒醒，你可以走了啊！你要干什么？你侄子把罚款给你交了，你可以走人了。哎呀，哎呀，这真麻烦！这这这，来来来！哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！哎呀！哎呀，别磨磨蹭蹭的了，快走，快走，走走。哎呀，我的帽子，拿你的帽子，快走。哎，哎呀，哦哦，哎呀，哎呀，你说是谁？你侄子把钱给你交了，快走吧，走吧，啊！哎呀，哎。哎，老师傅，你上车吧，我送你回去吧。啊，来，好好好，好好好，哎，哎，哎，哎，师叔，嘿嘿嘿嘿，谁是你师叔？对，哎，等等等等等等等等，哎，哎，不，喂，师叔，师叔，哎呀，你怎么这样啊？哎，师叔，哎，师叔，您上车吧。哎呀，上车吧，这事儿是你个小王八蛋干的吧？什么什么？哎呀，对对对，罚款是我帮你给交上的。哎，师叔。
，这个金钱豹也太坏了。师叔，我跟您说啊，这对付恶人就得用恶人的方法，先把他制服了，让他以后连动歪心眼的念头都不敢有。哎，您要不方便出面，我帮你出面啊。哎哎哎哎，师叔，你想通了，只要您一句话，我全都安排好了。一句话个屁！你赶紧离我远远的。打从我见着你，我就没过过一天安稳日子。我告诉你，以后你别再来找我。你们燕子们跟我一点关系都没有。哎，走走走，师叔走走，起开！师叔个屁！师叔，坏人可是专找软狮子捏，有再一再二就有再三再四啊！那一千块钱，哎不，哦，两千哦，两千两千，哦不用还了，不用还了。谁说要还了？啊，谁说要还了？哎，反正也是你取的，我才不还呢！气死你！气死你！哎呦，这丸子，让他们给弄坏了！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！这帮人这胆子也太大了！哎呦，竟敢抓你！哎呦，哎呦！是啊。他们勒着我的胳膊，吊在那儿。不过要我说呀，这事儿也怪你啊，你就不该招惹他们。我没招惹他们。你没招惹他们，那钱包怎么在你店里呀？嗯嗯，那治安费的事儿，韩主席怎么说呀？能怎么说呀？他说那事儿啊，是他定的事儿。南京不给他发军饷，他怎么养活手底下这帮人啊？难不成让手下的人都饿死啊？那，那我那份呢？还你那份呢？他说呀，他不可能干涉司法，还把我臭骂了一顿，让我以后不要再干涉政务了。呸！哎呦！哎呦！哎呦！忘了，忘了，好了，好了，忘了，哎呦。哎呀，哎，闪开，闪开，闪开，后边去，后边。哎，姐姐，请。嗯，赵航，一边去。这重店铺都集体关门了？是是是是，这关公夺刀日，老板们都会出席吗？对，这是传统。到时候我们也组织一个花梯队。让商户们知道咱们的厉害，到时候给他们个下马威，让他们老老实实开门。搞搞啊！这呃，这还有三天就五月三了，咱连个队服都没有，这该怎么办呀？这还用愁啊？啊，咱们不是认识一个裁缝吗？哎呦，对对对对对。哎，关老爷，保佑我升官发财。惹不起，咱总躲得起吧？可是老板，咱躲到啥时候啊？谁知道呢？老板别担心，反正咱有不少老主顾呢，不开门，照样有活干。照样有活干？哎，别担心，老板。哎，哎呀，我的裁缝铺算完了。什么人？李老板，你以为你把店关了，我就找不着你了？下午去协力队，我们今天找你。如果不去的话，你这店就别开了。哎呀，李老板，你这裁缝店开的好好的，怎么说关就关了呀？这您也知道，最近生意不好，我身体也不好，关门歇两天。哼，屁！别以为我不知道你葫芦里卖的什么药。哎，金爷，不知金爷找我来有什么吩咐？行啊，生意不好。没关系，嗯，今天今夜我就给你介绍一单生意。啊啊啊啊！看来是我给金爷做的这件风衣，金爷穿上有面子。要吧，人们说我是济南第一简呐。行，您是想自己在做身西服呢，还是要给太太做件旗袍呢？您尽管吩咐，痛快。嗯，都站好了。哟，这三天后是关老爷的磨刀日，给我这些兄弟每人做一身行头
。呀，哎呀，谢谢谢谢，我是开西装店的，不会做行头，又不让你白做，做好了二十身行头。下个月的保安费我就给你免了。不不不，姐姐，你看这二十套，这三天后要是做不出二十套行头，让你搬出芙蓉街，就给你三天时间。好了，都站整齐了，让李老板给你们量量尺寸。好。嗯，你不是裁缝吗？做几身行头，难得倒你啊！哎呦，我的三太太，问题是三天呢，这三天之内我怎么能做得起二十套行头啊？太难了！连你济南第一剪都办不到，那岂不是没人能办得到了？话是那么说，我这济南第一剪还真能办得到。问题是，他一而再。再而三的欺负我，他要是一直这样，我这裁缝铺还真要关张了。关张好啊，我呀，巴不得你做我的私人裁缝呢，我养得起你。谁呀、啊？师叔，你就吃这个？是啊，我就是一只无巢可栖的燕子，能有吃的就不错了。哎，这两天在济南玩的怎么样？嗯，不怎么样。我打算明天一早就回去了。哎，你师傅不是让你来打前站？找个落脚的巢吗？哎呀，月明星稀，孤雀南飞。绕树三匝，何枝可依呀、啊？哎，哎，哎，我的院里头还有几间空房子。呦呦呦，那可不行啊，师叔，您干的可是正经生意。我们干的那是刀尖上舔血的买卖，把朝安您那儿，您还有安稳日子过吗？哎，不行不行不行！哎，其实啊，我在前院做我的买卖，你们在后院做你们的营生，应该两不打扰。不打扰？不打扰？真的不打扰？真的不打扰。机长为师，机长为师，哎哎哎，慢走。你啊，得答应帮我办件事。快说，把金钱豹给我办了。师叔，这算事儿啊？嘿嘿，我早就安排好了。金钱豹的伪真装。嗯。<笑>哎呀，哎呀呀呀！来来来！看来呀，今天夺刀者是我们商铺街啊！放你的狗屁！我们戏还没开始呢。
，金爷我就是公平。在咱们济南府，金爷就是公平。还是李老头懂事儿，你们他妈都学着点儿。快看吧，好戏还在后头呢。哎，快看。大家都给我听好了，关老爷没到日，每年举办一次夺刀大赛，谢礼对技高一筹，理应夺得头盔。给我上！给我上！给我上！这谢礼对仗势欺人啊，太不公平了，太霸道了！谁不服来找我！今夜奉陪到底，对，奉陪到底，奉陪到底。既然没有人敢上来，没得看了，没得看了。那就别怪今夜没给你机会。李掌柜，别走啊！我们协力队拿到头盔，那就是理所应当的了。顺便告诉你们，从现在开始，所有商铺都给我通通开门营业。哎，不服，不服，拒不开业者。取得，太棒了！慢着，乌龙街的滑梯队来了！快看，乌龙街的滑梯队啊！金爷，怎么又来一队？谢谢啊，谢谢大家捧场！好，好，好，快看，哎，乌龙街的滑梯队来了！哎，好威风的武装打虎啊！有不服气的，报上名来。芙蓉街打虎英雄武松，<笑>好，擂鼓夺刀。你的下盘，喂，好。
，用大鹏斩气对付他的暗器。取消保护费。哦，那老师不呢？江湖上就再也没有你这个金钱豹了。休想！啊！哎呀！师叔！呀！他在这里。
，饶命！饶命！好汉饶命！好汉饶命！如今做生意不容易，你们要是再敢为非作歹、欺负乡亲父老，自然会有人取你们的狗头。金钱吧，你小子也有金钱呐这是芙蓉街重伤号联名告状信和你雇佣金钱豹做协理的委任状。哼，都送到我这儿了。谭家林呐、啊，谭家林，你小子胆儿也太大了，竟敢到处征收治安费，你这不是臭我的名声吗？韩主席，这治安费。可是您亲口同意的呀？什么？亲口？啊，对，就算是我亲口同意的，有文件吗？我给你文件了吗？再说，我也没让你雇佣二狗子。哎，这雇佣协理，是为了不败坏您的名声啊！哟，靠，你真把我给搞糊涂了。哎，你说这雇佣协理怎么就不败坏我名声了？嗯，呃，韩主席您看啊，这委人状上面只有我的签名，没有省政府的印章啊。这要是万一拿出去，您也可以装作不知道此事嘛。这么说，你还是为我着想了？哎，不敢不敢。主要是南京政府太坏，克扣您的军饷，逼得我不得不出此差错。啊，谭家林，我告诉你，以后你若再给我雇二狗子，我就让你也变成二狗子。真是的，真是的，真是的，真是的，真是的，真是的，救我！救我！哎呀，快说！哎呀，都赶上这样了，真是的！哎呀，哎呀，哎呀，痛死我了！哎呦，金爷，金爷，金爷，你没事吧，金爷？哎呀，我走。韩局长，你要给我们做主啊！啊，好好好。哎呦，哎呀，行行行行行，小心小心呐，不豹哥。哎呦呦，你这是怎么了啊？韩局。你给我批十支枪，我去他妈把他挑了！哎、这谁打的？武松。对，武松打的。武松，我看你是被打糊涂了。现在有人告你冒充警察，你知不知道？哎，谭局，我可是你们正式聘用的啊！对，谁聘你了？委任状呢？委任状呢？没，没，没了，老大。没有委任状就是冒充，谭局长，我给您跑前跑后，当牛做马，你说不管就不管了，反正我不管，我的事儿你们都得管，对，你们都得管，你想干什么？管都别动，来人呐，都别动，好，别动。警察局的饭不好吃，豹哥。你要是识抬举，就带着你的人从济南给我消失。大哥，留着秋山在，不怕没柴烧啊！走走走，快，快走！来来来，有、哎。今日起，燕子门李德正式回归燕子门，燕子门李云飞拜见师叔。哎呦，你小子！够会算计的。哎呀，师叔啊，我要是不算计您，你哪能出山呢？还真让你说着了，不是我想安生过日子就能安生过日子。哎，你小子岁数不大，还挺有心计的嘛。哎呀，哪里哪里